今天咱们来盘一期奇丑无比的海赖子，长得跟鲍鱼有点像。哦咦啊，这个心居然是黄色的，而且它这个背面看起来有点恶心，跟癞蛤蟆一样，摸着都起鸡皮疙瘩。这个东西啊，一般人是下不了嘴的。不过没关系，今天我就来替你们试试看，它到底是什么味道。哈喽，大家好，我是你们小杨哥，欢迎来到本期视频。今天又是一期比较猎奇的食材，来，先给你们看一下老板发来的视频。他说是软鲍鱼，哎，你还别说，这样看还真的挺像鲍鱼的。但是以我对鲍鱼的了解来看，它应该不是鲍鱼，这只是本地人的一种叫法。走，先过去把它拿回来再说。老板，哎，别玩了，别玩了，你那个稀奇古怪的东西在哪里？这个软鲍鱼啊，这能吃吗？可以吃啊，很好吃啊。不会吃死人吧？笑话，吃死人东西。这怎么跟螺一样啊？就拿这么多回来的？对啊，就拿了这么多回来。一斤多少钱啊？七十五块钱。七十五？怎么长得这么丑也要七十五啊？我们给拿回来的稀奇古怪东西啊！啊，感谢老板，感谢老板，称一下，称一下。两斤，两斤。袋子扣一下，两斤。扣一下两斤啊！哎，打眼吗？不用打眼啊，这东西啊，还要打眼。这这是热水的吧？对，热水的。正常。哎，不要放冰了。不用放冰就这样可以了。可以可以可以。可以可以可以这一颗一颗的，真的很像带黄的硬币，有没有？要是有人给我这么多的硬币，那该有多好啊！来，给你一个翻身的机会，加油，加油！哦、oh, ，成功了！我想先了解一下啊，有多少人吃过这个东西？吃过的打一，没吃过的打二。虽然说这个是我们这边海域的，但说实话，我也是第一次见这个东西呢。我问过好几个朋友，大概能确定它是石黄的一种，全身呢裸露无壳，这个背后呢布满了流状和树状的凸起，看起来有点像海参，所以呢被称为土海参或者流背石黄。据说它这个背部有无数的黑色背影，对光线非常的敏感，这样子趴着干，它的外形真的有点像癞蛤蟆和乌龟，所以呢又被称为海赖子、海格、泥龟、土龟等等。那这个呢应该是它的小屁屁，动一下就缩起来。这里呢。应该是它的生殖腺，我猜测啊、哦，这里呢应该是它的头部，还有两根须须，这是它爬出来的状态，活跃度很好，跟蜗牛一样。我来挑逗一下它，我去。这么敏感，反应这么快，据说啊，这个东西很补，营养价值贼高，比生蚝跟鲍鱼来得高。这一斤也就七十五块钱，今天咱们赚大了。走，我们先去来个解剖哈、哦，它这个东西死没死，我们拿根牙签测试一下就知道了。哎，这种就说明活跃度很好。我现在严重怀疑我是美食 UP 主了，还是生物研究 UP 主哈、哦？哎呀，肠子出来了，这个肠子要给它处理干净。哎呀。看着不大，肠子很多，内脏很多，好多水啊，跟鲍鱼一样，割下去就变得很紧实了。这肚子里面果然内有乾坤，很大，难怪刚才一刀下去，肠子就飞出来了。这么多，今天又有的满了。不过讲实话啊，这一刀下去爆出来的感觉，莫名其妙的有点爽啊。杀了这么多，一点味道都没有闻到，哇，就这种感觉，一刀下去爆出来的那种感觉，真的很爽。哇，这么多水，沙王放在那里流了这么多水出来，居然还会活。它这个内脏也很多，我估计这个内脏都有半斤，而且它的内脏很奇怪，主要是由这种粉红色跟黑色组成的。这种黑色的是什么？是肝脏吗？然后这粉红色的是不是生殖腺？有学生物的专业的小伙伴在评论区给大家科普一下啊、哦。接下来我们要去把这个给清洗一下。哇，全是水，这肚子里面一定要给它冲洗干净，挖干净，不然等下吃了中毒怎么办？是吧？突然间发现了一个问题，你看这个东西粘液很多哎，跟芒芒有的一拼。起先杀的时候都没有，它这个越洗越多，不行不行不行，我要全部用这个盐来搓洗一下。哇、哦，全是粘液，来点盐，多来点。哇、哦，还会动，你看，看到没有？抓呀，越抓越多。太可怕了，而且还喷出很多紫色的色素。你看，跟海兔子喷出来的紫色毒素是不是有点像？不会这也有毒吧？啊，这粘液，这下得了嘴吗？不会真的有毒吧？真的这次想粘十八岁吗？啊，我要拿去过一下开水，看一下到底能不能吃哈。我明天要问一下老板，到底几个意思？专门找这种东西给我吃？我的天！这个真的跟芒芒有的一拼啊，不是开玩笑的啊！洗了半天，终于好一点了。接下来换去抄一下水哦，水开下锅。这个抄一下，我估计还会缩水，缩的很小，差不多了应该。捞出来还得再洗啊！哇，一粒一粒的，跟蛋菜一样。再给它冲洗一下哈、哦，要单独一个一个洗
，这粘液还有很多啊，这没办法洗干净啊，咋整？全是啊！它不仅是粘液，背后还有一层，也要手去抠才能抠得掉，而且还不好抠，这就。难搞了。Two thousand years later， 我刚才在网络上找两个小时的资料，发现石黄有很多品种，但是都没有发现有人吃跟我们这个同款。有看到很多人吃这种护足全是天蓝色的，而我们的这个心是黄色的。边呢，全部变成这种紫色的。刚开始的时候，它这个边也不是这样紫色的，而是受到刺激以后喷出这种紫色的色素，跟我们之前做过的这些海兔子一模一样。受到刺激以后喷出这种紫色的毒素，这种紫色的毒素也是有毒的。所以呢，我就非常的忐忑，决定呢先把它给冰住起来。有哪位专业的小伙伴能确保我生命安全的时候？告诉我，我再试一下什么味道，再告诉你们。如果这些确定不能吃了，我就给他打一下氧，抢救一下，然后送他去找海兔子吧。我估计他跟海兔子是亲戚关系。然后呢，我再去找那种能吃的天蓝色的石黄，替你们试一下到底好不好吃，是不是传说中的那么滋补 ？OK， 那我们这期的视频就暂时先做到这里吧。记得点赞关注，我肯定会排一期石黄的，拜拜。我这专业的美食博主，你看爆炒的料都已经准备好了，你们可以脑补一下，这干货它得有多香啊！可惜他要进冰箱了，可惜不是你。